ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടോക്കൺ വാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി കാർഡിലെ ഫിസിക്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് വൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷർ ദ ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഈ മെഷർമെൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അളക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ സ്കീൽ വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ അളക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് താഴെ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ കണ്ടോ എ ബി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ ബി എന്നുള്ളിടത്ത് ഡാഷ് എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ ആ ലെങ്ത്ത് എത്രയെന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഫസ്റ്റത്തതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ക്യൂൻ്റെ എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലൈനാകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്മൾ ആ നീഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നൂല് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അളന്നിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ആർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ ഏതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് നീല ലൈൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പി ക്യു ആണ് കണ്ടില്ലേ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ഫോർ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ടു മെഷ്യൂർ ലെങ്ത് മെഷ്യൂർ ലെങ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കുറച്ച് പേര് പറയുക ഏതൊക്കെയാണ് മില്ലിമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ പിക്കോമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് യൂണിറ്റ് ഈസ് തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് പറയുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മൈക്രോൺസിലാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫോളോയിങ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ആണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ് ദ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് അവർ സൺ നമ്മൾ എർത്തിന് സൺറിയ വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ടൂൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ അല്ല യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഗോളിയത്തിൻ്റെ ഇത് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം പെർ മാസ് ക്യൂബ് ആണ് വരിക കേട്ടോ ഇ നെക്സ്റ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഗീവ് ദ റീസൺ അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ മാസ് ആൻഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡ റൈറ്റ് ടു അതർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വോളിയം ആൻഡ് എനർജി വോളിയത്തിൻ്റെ ഇതാണ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് പിന്നെ എനർജിയുടെ ജൂൾസ് ആണ് ഇന്ന് തന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെച്ചർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി പിന്നെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് അതുപോല
ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ നോ ഇവൺ ദേ ഹാവ് സെയിം മാസ് ദേ വോളിയും മാസ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ദേ വോളിയും മസ്റ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്നാലും വോളിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടും പച്ച വെള്ളത്തിലിടും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് പൊങ്ങിക്കെടുക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനാണോ ബ്രെയിൻ വാട്ടറിനാണോ ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിനാണോ പച്ച വെള്ളത്തിനാണോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതിനാണ് ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും അത് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ദ എഗ് സിങ്ക് ഇൻ പ്യൂർ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഈ എഗ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് ദയർ ഡെൻസിറ്റി എഗ് ഹാസ് മോർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ ബട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ടു ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ എഗ്ഗിന് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടറിൽ ഇതായിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലത്തെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ടു ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ സൊല്യൂഷനിൽ എന്താണ് അതിന് ലോ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ലിക്വിഡ് എ ബി സി ആൻഡ് സി ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എ വെസൽ ഈസ് ഡിപെക്റ്റഡ് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറേ കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലേ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏത് ഡെൻസിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ഏത് ഡെൻസിറ്റിയാണ് കുറവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കിയിട്ട് പറയണം അപ്പം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലിക്വിഡിനായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ലിക്വിഡ് നോക്കിയിട്ട് അതിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മേലെ ഉള്ള ഇതിനായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറവ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഏതാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ബി പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പോൾ അതേതാണ് എ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൻ്റെ ബി രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ എ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്ര ക്യാച്ചസ് ഫയർ ഓൺ വൺ ഷുഡ് നെവർ ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഇറ്റ് യൂസിങ് വാട്ടർ വൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോളുണ്ട് ഡീസലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫയറായി കത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീ ഡീസൽ ഹാസ് ലോ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ടു വാട്ടർ സോ ഇഫ് വി യൂസ് വാട്ടർ ടു എക്സ്റ്റിങ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് വയർ കോസ് ഇത് ബൈ ദം ദ വിൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് പെർ ഫയർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പെട്രോളിലും ഡീസലിലൊക്കെ വെള്ളത്തെക്കാളും ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് കുറവാണ് നമ്മൾ വെള്ളതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ടാവുക അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുണ്ടാവും സ്പ്രെഡ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടു ആണ് യൂണിറ്റ് ടുവിൻ്റെ പേര് മോഷൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇട് ബൈ ദ കാർ ഇവിടെ ഒരു കാർ എ എന്ന് ബി എന്ന് സീലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണക്കുട്ടിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് എ ബി ടെ അവിടെ എത്തിന് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത് എത്രയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വൺ തേർട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ വൺ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വേട്ട് ഇസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ സൈക്കിൾ അതിന് പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഫ ഫുൾ ഡയഗ്രാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇതന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അടിയത്ത് ബി ക്വസ്റ്റ്യനിലും നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയണേ ഇതൊക്കെയാണ്
അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരിക ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അവിടെ എന്താണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നിന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറി ടെൻ സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ടൈം അത് അത് വെച്ചിട്ട് വാഷിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി ട്വൻറ്റി നിന്ന് സിക്സ്റ്റി നിന്ന് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഇനി നമുക്ക് എസ്ലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സിയൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി അതുപോലെ ടൈം അറിയാം നമുക്ക് ടൈം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വി മൈനസ് യു ബാർ ടി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബാർ ടെൻ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ഫോർ എം എസ് അല്ലേ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സലറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഭയങ്കര കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് എ അസിലറേഷൻ എ സ്കാലർ ഓർ എ വെക്ടർ നമ്മുടെ സ്കാലറും എല്ലാം എന്താണ് വെക്ടർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് വെക്ടർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു എക്സാമ്പിൾ ടു സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാനുണ്ട് സ്കാലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഒരുപാടുണ്ട് സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാസ് അങ്ങനെ എക്സിറ്റർ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ മോഷൻസിൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഐസലേഷൻ ഓക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എത്തേക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റെട്രഡേഷൻ്റെ ഓക്കേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കളിയിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്ത് മോഷൻ ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഫാളിങ് ഓഫ് എ ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ കോക്കനട്ട് ട്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു തേങ്ങ താഴോട്ട് വിടുന്നതോട് വീഴുന്നതോടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എത്തിയിൽ അത് എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ് നമ്മളൊരു കല്ല് മുകളിലേക്ക് എഴു എറിയുന്നതോറും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താകും കുറയും അപ്പോൾ അത് ഇതിന് റിട്രഡേഷൻ ഓഫ് ഒക്കേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതതുപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഏതാണ് എ ബോൾ റോളിങ് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താവും സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ അത് ഇതിലാണ് റെട്രഡേഷൻ ഓഫ് ഒക്കേഴ്സിലാണ് അടുത്ത് ദ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ഫ്രം ദ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പതുക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും അപ്പോൾ അത് ഇതിലാണ് എസിലറേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സിലാണ് അത് വരിക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് റിട്ടേഡേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ടേബിളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ടേബിൾ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സും നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോഴ്സിലേതൊക്കെയാണ് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ പുഷിങ് എ ട്രോളി എ ബോൾ ക എ ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് റോൾഡ് ഓൺ എ ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് ലോ എ കോക്കനട്ട് ഫോളിങ് ഫ്രം എ കോക്കനട്ട് ട്രീ എ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റിങ് എ നെയ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽസ് റബ്ഡ് ഓൺ എ ഹെയർ അട്രാക്റ്റ് പീസ് ഓഫ് എ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഈ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈ വാട്ട് നെയിം ആർ ദ ഫിക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സിറ്റുവേഷൻ നോ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക്
ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കുറച്ച് ബോക്സസ് ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ആ ബോക്സ് സിറ്റുവേഷൻ വെർ ഫ്രിക്ഷിങ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സ്ട്രിക്കിങ് മാച്ച് സ്ട്രിക്ക് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് എ മാച്ച് ബോക്സ് എബിലിറ്റി ടു ഹോൾഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് വാക്കിങ് അപ്പോൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൈഡിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ വെർ ഫ്രിക്ഷിങ് ഈസ് നോട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ നോട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് വിയറിങ് ആൻഡ് ടിയറിങ് ഓഫ് മെഷീൻസ് വിയറിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ടയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂ ലോസ് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫ്ലോ ചാർട്ട് സെലക്റ്റിംഗ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ബോക്സിൽ കുറച്ച് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വെയിറ്റിൽ ഏതാണ് എഫ് ഈക്വൽ എം ജി ആണ് അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഏതാണ് ബാരാണ് പിന്നെ ഫ്രിക്ഷനിൽ ഏതാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ ലിക്വിഡ് പ്രഷറോ പി ഈക്വൽ എച്ച് ഡി ജി ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളതിൽ ഈ ഒരു പേജിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് അത് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് സം പൗഡേഴ്സ് ലൈം ഇനി ട്രേ ഒരു ട്രേൽ കുറച്ച് പൗഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ബ്രിക്സുകൾ വെക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ വെക്കുക ഈസ്റ്റുകൾ വെക്കുക വെർട്ടിക്കലിലും ഒറിജോണിലും മറ്റേ ബ്രോഡ് സൈഡ് ഇൻ ഡൗൺ വേർഡിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഴിക്കൂട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണെന്നാണ് ഏതിലാണ് വെർട്ടിക്കലിലാണ് കാരണം അവിടെ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആൻസർ പി ഈക്വൽ എഫ് ബാർ എ എ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ എഫ് നമുക്കറിയാം അവിടെ തേർട്ടി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലത്തെ പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഈക്വൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതതുപോലെ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ആരും മറക്കി എടുത്തേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ യൂണിറ്റ് അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക പിന്നെ എന്താ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടു ഇട്ടാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാട്ടിൽ കാണാം കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്